మరిన్ని వీడియోస్ చూడడం కోసం ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నోటిఫికేషన్ పొందడం కోసం బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు వి ప్రసాద్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్ఫో ఈ వీడియోలో థర్డ్ క్లాస్ బ్లాసమ్స్ వర్క్ బుక్లో థర్డ్ లెస్ ద లాయల్ మంగూస్ లెసన్లో ఉన్నటువంటి వర్క్షీట్స్ని ఏ విధంగా కంప్లీట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం వర్క్షీట్ నెంబర్ త్రీ పాయింట్ వన్ రీడ్ ద ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఆన్ పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఐడెంటిఫై ద ఫోర్ లెటర్ వర్డ్స్ అండ్ రైట్ దమ్ ఇన్ ద స్పేస్ గివెన్ బిలో టెక్స్ట్ బుక్లో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ అంటే ద లాయల్ మంగూస్ లెసన్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ వన్స్ దేర్ లివ్డ్ దగ్గర నుండి ఆఫ్ ద బేబీ వరకు ఉన్నటువంటి ఆ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో ఉన్నటువంటి ఫోర్ లెటర్ వర్డ్స్ అన్నిటినీ కూడా ఇక్కడ రాయాలి ఆ ఫోర్ లెటర్ వర్డ్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ వైఫ్ సెకండ్ బార్న్ బేబీ ఆల్సో వెంట్ లెఫ్ట్ దట్ టేక్ కేర్ వర్క్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ విత్ ద సేమ్ వర్డ్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి ఈ వర్డ్స్కి ఈ రైట్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి అదే విధమైనటువంటి వర్డ్ని అంటే సేమ్ వర్డ్ని మనం మ్యాచింగ్ చేయాలి ఇక్కడ ఫస్ట్ వర్డ్ ఏంటంటే ఫార్మర్ ఈ ఫార్మర్ని రైట్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి ఈ ఫార్మర్తో మ్యాచింగ్ చేశారు అలాగే సెకండ్ వర్డ్ వైఫ్ ఈ రైట్ సైడ్లో ఎక్కడ నుంచి చూసారు సెకండ్ వర్డ్ వైఫ్ ఈ రెండింటినీ మ్యాచింగ్ చేయాలి నెక్స్ట్ మంగూస్ రైట్ సైడ్లో మంగూస్ ఇక్కడ ఉంది ఈ రెండింటినీ మ్యాచ్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ వర్డ్ ఈజ్ హౌస్ అండ్ ద రైట్ సైడ్ వర్డ్ హౌస్ అండ్ బేబీ బేబీ నెక్స్ట్ మేక్ మీనింగ్ ఫుల్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ద ఫార్మర్ వెంట్ టు ఫీల్డ్ ద ఫార్మర్ వెంట్ టు ఫీల్డ్ అంటే ఫార్మర్ పొలానికి వెళ్ళాడు నెక్స్ట్ లత వెంట్ టు స్కూల్ లత స్కూల్కి వెళ్ళింది గోపి వెంట్ టు మార్కెట్ గోపి మార్కెట్కు వెళ్ళాడు దీపిక వెంట్ టు టౌన్ దీపిక టౌన్కి వెళ్ళింది హేమ వెంట్ టు హౌస్ హేమ ఇంటికి వెళ్ళింది నెక్స్ట్ రీడ్ ద సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ అంటే ద లాయల్ మంగూస్ లెసన్లో రెండో పారాగ్రాఫ్ని చదివి ఫైవ్ లెటర్ వర్డ్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి స్పేస్లో రాయాలి ఈ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ అనేది టెక్స్ట్ బుక్లో మీన్ వైల్ ఎ లాంగ్ స్నేక్ దగ్గర నుండి అండ్ కిల్ ఇట్ వరకు ఉంటుంది ఇందులో ఉన్నటువంటి ఫైవ్ లెటర్ వర్డ్స్ చూడండి స్నేక్ హౌస్ ఫస్ట్ బ్లడ్ మౌత్ నెక్స్ట్ సప్లై ద మిస్సింగ్ లెటర్స్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ వర్డ్స్లో కొన్ని లెటర్స్ మిస్ అయినాయి ఆ లెటర్స్ని ఫిల్ చేయాలి ఫస్ట్ది ఎంటర్డ్ అటాక్డ్ కిల్డ్ ఇమ్మీడియట్లీ క్రాలింగ్ నెక్స్ట్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సర్కిల్లో ఉన్నటువంటి ఈ వర్డ్స్ని మనం ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో రాయాలి ఈ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ అంటే మనకి ఏబిసిడీలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో అదే ఆర్డర్ని ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ అంటారు అంటే ఏ తర్వాత బి వస్తుంది బి తర్వాత సి సి తర్వాత డి అలాగే ఎస్ తర్వాత టి టి తర్వాత యు వి డబ్ల్యూ ఆ విధంగా చూడండి ఆల్ఫాబెట్స్ అన్నీ రాసేటప్పుడు మనం ఏ విధంగా రాస్తాం ఏ నుండి జడ్ వరకు రాస్తాం దీన్నే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ అంటారు అదేవిధంగా ఈ పదాలను కూడా మనం ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో రాయాలి దీనికోసం ఈ పదాల్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ లెటర్స్ని ముందుగా మనం తీసుకోవాలి ఈ ఎంటర్డ్ అనే ఫస్ట్ వర్డ్లో ఫస్ట్ లెటర్ ఇ అలాగే అటాక్డ్లో ఫస్ట్ లెటర్ ఏ ఈ కిల్డ్ అనే వర్డ్లో ఫస్ట్ లెటర్ కే హౌస్లో ఫస్ట్ లెటర్ హెచ్ క్రెడిల్లో ఫస్ట్ లెటర్ సి ఇప్పుడు ఈ ఈఏకేహెచ్సి వీటిలో అన్నిటిలోనూ ముందు వచ్చే లెటర్ ఏది ఏ వస్తుంది సో ఏ ఉన్నటువంటి వర్డ్ ఏంటి అటాక్డ్ కాబట్టి ఈ వర్డ్ని ముందుగా రాసాం 
ఏ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏబిసి సి వచ్చింది సో సి ఉన్న వర్డ్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ క్రెడిల్ ఈ క్రెడిల్ని ఇక్కడ నెక్స్ట్ రాసాం ఆ తర్వాత డిఈఈ వచ్చింది సో ఈ ఉన్న వర్డ్ ఎంటర్డ్ సో థర్డ్ వర్డ్ ఎంటర్డ్ అవుతుంది తర్వాత ఎఫ్జిహెచ్ హెచ్ వచ్చింది ఈ హెచ్ ఉన్నటువంటి వర్డ్ హౌస్ నెక్స్ట్ హౌస్ రాసాం ఆ తర్వాత ఐజేకే కే వచ్చింది సో కిల్ అనే వర్డ్ని లాస్ట్లో రాసాం ఈ విధంగా ఆల్ఫాబెట్స్ని చదువుకుంటూ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి పదాల్లో వర్డ్స్లో ఫస్ట్ లెటర్స్ని మనం గుర్తిస్తే ఈ విధంగా ఈజీగా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ రాయచ్చు నెక్స్ట్ రీడ్ ద మెన్షన్డ్ అంటే ఇక్కడ ప్యాసేజ్ అనమాట వెన్ ద ఫార్మర్స్ వైఫ్ దగ్గర నుండి ద మంగూస్ అవే వరకు ఉన్నటువంటి ఈ పారాగ్రాఫ్ని చదివి అందులో ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ తోటి ఇక్కడ కొన్ని మ్యాచింగ్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి ఎంట్రాన్స్ ఉంది ఇక్కడ రైట్ సైడ్ కూడా ఎంట్రాన్స్ అంటే సేమ్ వర్డ్తో మ్యాచింగ్ చేయడం నెక్స్ట్ బ్లడ్ స్టాండ్స్ రైట్ సైడ్న బ్లడ్ స్టాండ్స్ టీత్ రైట్ సైడ్లో టీత్ టెంపర్ ఇక్కడ కూడా టెంపర్ అలాగే స్టిక్ స్టిక్ హౌస్ హౌస్ నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ మేక్ ఫైవ్ మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ టేబుల్లో ఉన్న ఈ వర్డ్స్ని ఉపయోగిస్తూ మనం ఐదు సెంటెన్సెస్ రాయాలి ఫస్ట్లోది చూడండి ఐ ఇక్కడ మధ్యలో సా ఉంది ఐ సా ఏ మంగూస్ ఈ విధంగా రాయచ్చు లేకపోతే ఐ సా ఏ బర్డ్ అలా అయినా రాయచ్చు లేకపోతే ఐ సా ఏ స్నేక్ అలాగే ఐ సా ఏ ట్రీ ఐ సా అన్ ఎలిఫెంట్ ఈ విధంగా మనకు నచ్చిన విధంగా ఏ విధంగానైనా సరే మనం ఈ సెంటెన్సెస్ని రాయవచ్చు ముందులో ఫస్ట్ మనం హీ తీసుకున్నాం అనుకోండి హీ సా ఏ స్నేక్ అని రాయాలనుకుంటే హీ స్నా హీ సా ఏ స్నేక్ అని మనం రాయచ్చు ఈ విధంగా మనం కొన్ని సెంటెన్సెస్ని చాలా రకాల సెంటెన్సెస్ని తయారు చేయవచ్చు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి షీ సా ఏ మంగూస్ అని ఒక సెంటెన్స్ తయారు చేశారు షీ సా ఏ మంగూస్ అలాగే నేను ఇక్కడ వీ సా ఏ స్నేక్ అంటే ఇక్కడ వీ తీసుకున్నాం సా అలాగే ఏ స్నేక్ వీ సా ఏ స్నేక్ అనే సెంటెన్స్ని రాశాను తర్వాత ఐ సా ఏ బర్డ్ అనే సెంటెన్స్ని ఇక్కడ రాశాను ఆ తర్వాత హీ సా ఏ ట్రీ అనే సెంటెన్స్ రాశాను ఆ తర్వాత షీ సా యాన్ ఎలిఫెంట్ అనే సెంటెన్స్ని రాయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా మీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పదాలను ఉపయోగిస్తూ అటు మీ నచ్చిన విధంగా ఈ విధంగా సెంటెన్సెస్ని రాయాలి నెక్స్ట్ రైట్ ద వర్డ్స్ దట్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ లెటర్స్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ ద పారాగ్రాఫ్ వన్ ఈజ్ డన్ ఫర్ యూ అంటే పారాగ్రాఫ్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని వర్డ్స్ని మనం ఇక్కడ రాయాలి ఆ వర్డ్స్ స్టార్టింగ్ లెటర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఎస్ ఎస్తో స్టార్ట్ అయ్యే వర్డ్ స్నేక్ ఎం ఎంతో స్టార్ట్ అయ్యే వర్డ్ మంగూస్ సి సితో స్టార్ట్ అయ్యే వర్డ్ కేర్ ఐ ఐతో స్టార్ట్ అయ్యే వర్డ్ ఇమ్మీడియట్లీ ఏ ఏతో స్టార్ట్ అయ్యే వర్డ్ అండ్ రీడ్ ద పాసేజ్ మెన్షన్ బిలో ఫ్రమ్ యువర్ లెసన్ టెక్స్ట్ బుక్లో వెన్ ద వెన్ షీ ఎంటర్డ్ ద హౌస్ దగ్గర నుండి హ్యాప్ అండ్ నెక్స్ట్ వరకు ఉన్నటువంటి ఈ ప్యాసేజ్ని చదవాలి నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అండ్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ వర్డ్స్ యొక్క ప్యాటర్న్ని అబ్జర్వ్ చేయండి అన్నాడు అంటే ఇక్కడ చూడండి స్లీప్ అనే వర్డ్కి ఐఎన్జి యాడ్ చేస్తే స్లీపింగ్ అయ్యింది అంటే స్లీప్ ప్లస్ ఐఎన్జి స్లీపింగ్ ఇదే విధంగా మనం కొన్ని వర్డ్స్ తయారు చేయాలి క్రాల్ ప్లస్ ఐఎన్జి క్రాలింగ్ రీడ్ ప్లస్ ఐఎన్జి రీడింగ్ ప్లే ప్లస్ ఐఎన్జి ప్లేయింగ్ టాక్ ప్లస్ ఐఎన్జి టాకింగ్ నెక్స్ట్ మిస్సింగ్ లెటర్స్ రాయండి ఎంట్రాన్స్ టెంపర్ బ్లడ్ స్టెయిన్స్ టీత్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ పట్టిక ఆధారంగా సెంటెన్సెస్ ఈ సెన్ ఈ పర్టికులర్ చూడండి ఈ టేబుల్లో సబ్స్టిట్యూషన్ టేబుల్ ఉంది ఇక్కడ ఈ సబ్స్టిట్యూషన్ టేబుల్లో ఏ లిటిల్ బేబీ ఏ బాయ్ ఏ క్యాట్ ఏ మంకీ ఏ గర్ల్ అనే వర్డ్స్ ఉన్నాయి 
మధ్యలో ఈజ్ ఉంది చివరిలో స్లీపింగ్ ప్లేయింగ్ జంపింగ్ క్లైంబింగ్ డ్యాన్సింగ్ అనే యాక్షన్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి వీటితోటి సెంటెన్సెస్ రాయాలి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఏ లిటిల్ బేబీ ఈజ్ స్లీపింగ్ ఏ లిటిల్ బేబీ ఈజ్ స్లీపింగ్ అనే సెంటెన్స్ని ఇచ్చారు అలాగే మనం ఏ బాయ్ ఈజ్ మనం ఇక్కడ ప్లేయింగ్ రాయచ్చు జంపింగ్ రాయచ్చు క్లైంబింగ్ డ్యాన్సింగ్ ఏదైనా రాయచ్చు నేను ఏ బాయ్ ఈజ్ జంపింగ్ అని రాశాను ఇక్కడ ఏ బాయ్ ఈజ్ జంపింగ్ అలాగే ఏ క్యాట్ ఈజ్ ఇక్కడ క్యాట్ ఈజ్ క్లైంబింగ్ అని రాశాను క్లైంబింగ్ నెక్స్ట్ ఏ మంకీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ అని రాశాను ఏ మంకీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ నెక్స్ట్ ఏ గర్ల్ ఈజ్ డ్యాన్సింగ్ ఈ విధంగా మనం సెంటెన్సెస్ని రాయాలి నెక్స్ట్ రీడ్ కాంప్రహెన్షన్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ అంటే ప్యాసేజ్ని చదివి వాటికి అంటే ఆ ప్యాసేజ్కి సంబంధించిన ప్రశ్నలకు జవాబులు చెప్పాలి ముందుగా ప్యాసేజ్ ఏంటో చూద్దాం ఈ ప్యాసేజ్లో వన్స్ దే లివ్డ్ ఏ ఫార్మర్ అండ్ హిజ్ వైఫ్ అంటే ఒకప్పుడు ఒక రైతు మరియు అతని భార్య ఉండేవారు దే హ్యాడ్ ఏ న్యూ బోర్న్ బేబీ వారికి అప్పుడే పుట్టినటువంటి ఒక బేబీ ఉంది అంటే వారికి ఒక పాప ఉంది దే ఆల్సో హ్యాడ్ ఏ మంగూస్ యాజ్ ఏ పెట్ వారి దగ్గర ఒక పెంపుడు జంతువు అయినటువంటి మంగూస్ కూడా ఉంది అంటే ముంగీస కూడా ఉంది వన్ డే ద ఫార్మర్ వెంట్ టు హిస్ ఫీల్డ్ యాజ్ యూజువల్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఒకరోజు ఉదయం రైతు ప్రతిరోజు వెళ్ళే విధంగానే యథావిధిగా పొలానికి వెళ్ళాడు అంటే రోజు ఉదయాన్నే ఫార్మర్ పొలానికి వెళ్తాడు కదా పొలం పనికి ఆ విధంగా వెళ్ళాడు హిజ్ వైఫ్ హ్యాడ్ టు గో అవుట్ ఆన్ సమ్ వర్క్ ఫార్మర్ వెళ్ళిన తర్వాత అతని యొక్క వైఫ్కి కూడా బయటికి వెళ్ళడానికి ఏదో పని వచ్చింది ఒక అవసరం వచ్చింది ఏదో పని మీద బయటికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది అంటే ఆమె కూడా బయటికి వెళ్ళిందనమాట సో షీ షీ లెఫ్ట్ ద మంగూస్ ఇన్ ద హౌస్ ఆమె మంగూస్ని ఇంట్లో ఉంచి ట్రస్టింగ్ దట్ ద మంగూస్ వుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద బేబీ ఆమె మంగూస్ని ఇంట్లో ఉంచి వెళ్ళింది అలాగే మంగూసు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి బేబీని కాపాడుతుంది అని నమ్మి బయటికి వెళ్ళింది నో ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ద పర్సన్స్ మెన్షన్ ఇన్ ద పారాగ్రాఫ్ ఆర్ ఈ పారాగ్రాఫ్లో ఉన్నటువంటి పర్సన్స్ ఎవరున్నారు అంటే ఎవరెవరు ఉన్నారు ఈ పారాగ్రాఫ్లో ఫార్మరు అతని వైఫ్ ఉన్నారు సో ద ఫార్మర్ అండ్ హిజ్ వైఫ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ డేర్ పెట్ ఈజ్ పెట్ ఏంటి ఇక్కడ మంగూస్ డాగ్ ఈ రెండింటి లేదు కరెక్ట్ ఆన్సర్ మంగూస్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ద ఫార్మర్ వెంట్ టు ద ఫార్మర్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు సిటీ ఫీల్డ్ పొలానికి వెళ్ళాడా సిటీకి వెళ్ళాడా ఫీల్డ్కి వెళ్ళాడు కాబట్టి ఫీల్డ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ద ఫార్మర్స్ వైఫ్ లెఫ్ట్ ద ఇన్ ద హోమ్ అలాంగ్ విత్ హియర్ బేబీ ఫార్మర్ వైఫ్ బేబీతో పాటు ఎవరిని వదిలి వెళ్ళింది మంగూస్ని వదిలి వెళ్ళింది నెక్స్ట్ ద ఫార్మర్ వెంట్ టు ద ఫీల్డ్ డ్యాష్ మార్నింగ్ నైట్ నైట్ వెళ్ళాడా మార్నింగ్ వెళ్ళాడా ఫార్మర్ రైతుకి రైతు పొలానికి ఫార్మర్ ఉదయాన్నే పొలానికి వెళ్ళాడు కాబట్టి మార్నింగ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ డిక్టేషన్ ఇక్కడ మీ టీచర్ చెప్పినటువంటి కొన్ని వర్డ్స్ని డిక్టేషన్ రాయండి నేను ఇక్కడ ఫార్మర్ విలేజ్ ఫీల్డ్ వర్క్ పెట్ మంగూస్ స్నేక్ అనే వర్డ్స్ని రాస్తాను నెక్స్ట్ ఒకాబులరీ యాక్టివిటీస్ ఇందులో డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ అంటే పెంపుడు జంతువులు మనతో పాటు ఉంటూ మనం పెంచుకునేటటువంటి జంతువుల్ని పెంపుడు జంతువులు అంటాం ఇంగ్లీష్లో డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ అంటారు ఆ విధమైనటువంటి యానిమల్స్ ఏమున్నాయో వాటి పేర్లు రాయాలి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బఫెలో అని పేరు రాయడం జరిగింది అలాగే ఇంకా ఏ రకమైనటువంటి యానిమల్స్ని మనం పెంచుకుంటూ ఉంటాం షీప్ కౌ డాగ్ క్యాట్ డాంకీ ర్యాబిట్ గోట్ ఇవన్నీ కూడా మనం పెంచుకునేటటువంటి పెంపుడు జంతువులు ఇంగ్లీష్లో డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ వీటన్నిటిని ఏమంటారు డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ ఇప్పుడు ఈ డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ రాసాం కదా వీటితో కొన్ని సెంటెన్సెస్ రాయాలి 
ద బఫెలో ఈజ్ ఏ డొమెస్టిక్ యానిమల్ అలాగే ద షీప్ ఈజ్ ఏ డొమెస్టిక్ యానిమల్ అలాగే ద గోట్ ఈజ్ ఏ డొమెస్టిక్ యానిమల్ ఇంకేం చెప్పొచ్చు ద క్యాట్ ఈజ్ ఏ డొమెస్టిక్ యానిమల్ అని ఇక్కడ రాస్తాం అలాగే ఏ డాంకీ ఈజ్ ఏ డొమెస్టిక్ యానిమల్ ఏ ర్యాబిట్ ఈజ్ ఏ డొమెస్టిక్ యానిమల్ ఈ విధంగా మనం చాలా రకాల సెంటెన్సెస్ని రాయవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ని ఈ పట్టికలో మనం వాటిని సర్కిల్ చేసి కలర్ వేయాలి ఫస్ట్ వన్ క్రెడిల్ వైఫ్ టీత్ మౌత్ ఫార్మర్ స్నేక్ మంగూస్ ఈ వర్డ్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ రాయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ రెడ్ టాల్ గ్రీన్ రౌండ్ స్మాల్ ఈ వర్డ్స్ని మనం వాటి యొక్క సూటబుల్ అయినటువంటి ప్లేస్లో పెట్టాలి సో ఫస్ట్ చూడండి ఈ ట్రీ అనేది ఏ విధంగా ఉంది పొడవుగా ఉంది బాగా పొడవుగా ఉంది కాబట్టి దీన్ని టాల్ ట్రీ అంటాం ఇట్ ఈజ్ టాల్ అంటాం సో ఇక్కడ టాల్ అనే వర్డ్ని ఇక్కడ రాయాలి దిస్ ఈజ్ ఎ కోకోనట్ ట్రీ ఇదేం ట్రీ ఇది కోకోనట్ ట్రీ ఇది ఒక కోకోనట్ ట్రీ అని ఇంగ్లీష్లో దిస్ ఈజ్ ఎ కోకోనట్ ట్రీ అనాలి అలాగే ఇది పొడవుగా ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ టాల్ దిస్ ఈజ్ ఎ కోకోనట్ ట్రీ ఇట్ ఈజ్ టాల్ అలాగే ఇక్కడ చూడండి యాంట్ యాంట్ అంటే చేమ కాబట్టి దీన్ని ఏమని చెప్పాలి దిస్ ఈజ్ యాన్ యాంట్ అలాగే యాంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది సో మనం ఇక్కడ స్మాల్ని ఉపయోగించాలి ఇట్ ఈజ్ స్మాల్ సో యాంట్ గురించి చెప్పేటప్పుడు దిస్ ఈజ్ యాన్ యాంట్ ఇట్ ఈజ్ స్మాల్ అని చెప్పాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ బాల్ని చూడండి ఈ బాల్ గురించి చెప్పేటప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఎ బాల్ అలాగే బాల్ ఏ విధంగా ఉంది రౌండ్గా ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ రౌండ్ అని చెప్పాలి దిస్ ఈజ్ ఎ బాల్ ఇట్ ఈజ్ రౌండ్ అలాగే ఇక్కడ టొమాటో ఉంది ఈ టొమాటో ఏ కలర్లో ఉంది రెడ్ కలర్లో ఉంది సో దిస్ ఈజ్ ఎ టొమాటో ఇట్ ఈజ్ రెడ్ దిస్ ఈజ్ ఎ టొమాటో ఇట్ ఈజ్ రెడ్ అని చెప్పాలి అలాగే ఇక్కడ మ్యాంగో ఉంది ఈ మ్యాంగో అనేది గ్రీన్ కలర్లో ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఎ మ్యాంగో ఇట్ ఈజ్ గ్రీన్ దిస్ ఈజ్ ఎ మ్యాంగో ఇట్ ఈజ్ గ్రీన్ అని చెప్పాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎలిఫెంట్కి సంబంధించి కొన్ని మనకి సరైనటువంటి ఆన్సర్ని ఇవ్వ ఎంచుకొని రాయాలి చూద్దాం ఫస్ట్ది ద ఎలిఫెంట్ ఈజ్ డ్యాష్ యానిమల్ ఎలిఫెంట్ ఎటువంటి యానిమల్ స్మాల్లా లిటిల్లా బిగ్గా ఎలిఫెంట్ అనేది చాలా పెద్ద యానిమల్ సో మనం ఏమని చెప్పాలి బిగ్ యానిమల్ బిగ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద ఎలిఫెంట్ హ్యాస్ ఎ డ్యాష్ ట్రంక్ ట్రంక్ అంటే తొండం ఎలిఫెంట్కి దాని యొక్క తొండం ఏ విధంగా ఉంటుంది పొడవుగా ఉంటుంది కాబట్టి లాంగ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎలిఫెంట్ హ్యాస్ డ్యాష్ ఇయర్స్ ఎలిఫెంట్ యొక్క చెవులు ఏ విధంగా ఉంటాయి చాలా పెద్దగా ఉంటాయి దానివలన బ్రాడ్ ఇయర్స్ అంటారు బ్రాడ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇట్ హ్యాస్ డ్యాష్ బాడీ ఎలిఫెంట్ యొక్క బాడీ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎలిఫెంట్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది దాని శరీరం కూడా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది లార్జ్ బాడీ నెక్స్ట్ ఇట్ హ్యాస్ డ్యాష్ ఐస్ ఎలిఫెంట్ ఐస్ మీరు ఎప్పుడన్నా చూస్తే అవి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి సో స్మాల్ స్మాల్ ఐస్ ఇప్పుడు మనం ఎలిఫెంట్ గురించినటువంటి సెంటెన్సెస్ రాయాలి మనం అక్కడ రాసినటువంటి సెంటెన్స్ని ఇక్కడ మళ్ళీ రాయాలి ద ఎలిఫెంట్ హ్యాస్ లాంగ్ ట్రంక్ అలాగే ద ఎలిఫెంట్ హ్యాస్ బ్రాడ్ ఇయర్స్ ద ఎలిఫెంట్ హ్యాస్ ద ఎలిఫెంట్ ఈజ్ ఎ బిగ్ యానిమల్ ఇట్ హ్యాస్ లార్జ్ బాడీ ఇట్ హ్యాస్ స్మాల్ ఐస్ నెక్స్ట్ పట్టిక ఆధారంగా సెంటెన్సెస్ ఇక్కడ చూడండి ఈ టేబుల్లో కుడ్ యూ గివ్ మీ అంటే ఒకసారి నాకు పెన్సిల్ కావాలి ఇవ్వవా అని అడగడానికి కుడ్ యూ గివ్ మీ యువర్ పెన్సిల్ నీవు నాకు పెన్సిల్ ఇస్తావా ఒకసారి పెన్సిల్ కావాలి మన నాకు ఇవ్వమని అడగడానికి ఏమైనా అడగాలంటే కుడ్ యూ గివ్ మీ యువర్ పెన్సిల్ అని అడగాలి అలాగే మీకు ఒక పుస్తకం కావాలనుకో అప్పుడు ఏమైనా అడగాలి కుడ్ యూ గివ్ మీ యువర్ బుక్ 
కుడ్ యూ గివ్ మీ వాటర్ అంటే నువ్వు నాకు వాటర్ ఇస్తావా కుడ్ యూ గివ్ మీ యువర్ పెన్ కుడ్ యూ గివ్ మీ యువర్ స్లేట్ ఈ విధంగా సెంటెన్సెస్ని రాయాలి ఆ సెంటెన్స్ ఇక్కడ రాసిన చూడండి కుడ్ యూ గివ్ మీ యువర్ పెన్సిల్ కుడ్ యూ గివ్ మీ యువర్ బుక్ కుడ్ యూ గివ్ మీ యువర్ పెన్ కుడ్ యూ గివ్ మీ యువర్ స్లేట్ కుడ్ యూ గివ్ మీ వాటర్ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ అంటే ఒక సెంటెన్సెస్ రాసేటప్పుడు చివరిలో ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి అలాగే ఒకవేళ ఎప్పుడైనా ఒక ప్రశ్న అడిగామనుకో ఆ ప్రశ్న చివరికి అంటే ఆ సెంటెన్సెస్ చివరిలో ఆ ప్రశ్న గుర్తును పెట్టాలి ఆ విధంగా పెడితేనే ఆ సెంటెన్స్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది ఈ మార్క్స్ని పంక్చువేషన్ మార్క్స్ అంటారు ఇప్పుడు మనకి ఫుల్ స్టాప్ లేదా క్వశ్చన్ మార్క్ ఈ రెండు అవసరమైనటువంటి కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి ఆ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ అనేవి మిస్ అయినాయి అన్నమాట ఇప్పుడు దేనికి ఏ పంక్చువేషన్ మార్క్ పెట్టాలో చూద్దాం లత రాణి డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ పెట్ యానిమల్ రాణి నీ దగ్గర ఏదైనా పెట్ యానిమల్ ఉందా అని అడుగుతుంది అప్పుడు డూ యూ హ్యావ్ అంటే ఇది క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం చివరిలో ఏం పెట్టాలి క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాలి నెక్స్ట్ రాణి ఎస్ ఐ హ్యావ్ ఎ కిటెన్ నా దగ్గర ఒక పిల్లి పిల్లి ఉంది కిటెన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పుల్ స్టాప్ పెట్టాలి నెక్స్ట్ లత వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ నేమ్ దాని పేరు ఏమిటి క్వశ్చన్ కాబట్టి క్వశ్చన్ మార్క్ రాణి కిట్టు దాని పేరు కిట్టు ఫుల్ స్టాప్ లత వాట్ డస్ ఇట్ లైక్ టు ఈట్ ఆర్ డ్రింక్ అది ఏం తాగుతుంది ఏం తింటుంది మళ్ళీ ప్రశ్న కాబట్టి క్వశ్చన్ మార్క్ రాణి ఇట్ లైక్స్ మిల్క్ అది దానికి పాలు అంటే ఇష్టం ఇక్కడ మళ్ళీ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్స్ పెట్టాలి అలాగే ఈ మూడింటికి క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాలి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి క్లూస్ ఆధారంగా మనం సెంటెన్సెస్ రాయాలి ఇక్కడ క్లూస్ ఏమున్నాయో చూద్దాం క్రో ఉంది ఈ క్రో అనేది ఏ కలర్లో ఉంటుంది బ్లాక్గా ఉంటుంది సో క్రో బ్లాక్ అలాగే ఇక్కడ స్నేక్ ఉంది ఈ స్నేక్ చూడండి ఏ విధంగా ఉంటుంది లాంగ్ పొడువుగా ఉంది అలాగే ఎగ్ ఉంది ఎగ్ ఏ కలర్లో ఉంది వైట్లో ఉంది అలాగే ప్లేట్ ఉంది ఈ ప్లేట్ ఏ విధంగా ఉంది రౌండ్గా ఉంది ఇక మిగిలినవి బ్లూ గ్రీన్ ఈ బ్యాగ్ ఏమో బ్లూ కలర్లో ఉంది ఈ పెన్ గ్రీన్ కలర్లో ఉంది సో ఆ విధంగా మనం సెంటెన్సెస్ని ఇక్కడ రాద్దాం దిస్ ఈజ్ ఎ క్రో ఇట్ ఈస్ బ్లాక్ దిస్ ఈజ్ ఎ పెన్ ఇట్ ఈస్ గ్రీన్ దిస్ ఈజ్ ఎ ప్లేట్ ఇట్ ఈజ్ రౌండ్ దిస్ ఈజ్ ఎ బ్యాగ్ ఇట్ ఈజ్ బ్లూ దిస్ ఈజ్ an egg it is white ee vidhanga sentences raayali next dictation village wife husband house day cradle baby ikkada passage chadivi questions raayadu ఇక్కడ ప్యాసేజ్ చదువుదాం ముందు కిరణ్ హ్యాస్ ఎ పెట్ యానిమల్ కిరణ్ దగ్గర ఒక పెంపుడు జంతువు ఉంది ఇట్స్ నేమ్ ఈజ్ టామీ దాని పేరు టామీ ఈ లైక్స్ టు ప్లే విత్ ఇట్ అతనికి దానితో ఆడుకోవడం అంటే ఇష్టం సమ్టైమ్స్ టామీ గోస్ టు స్కూల్ అలాంగ్ విత్ కిరణ్ కిరణ్తో పాటు కొన్నిసార్లు అంటే అప్పుడప్పుడు టామీ స్కూల్కి వెళ్తుంది Tommy likes biscuits very much. Tommy ki biscuits ande chala ishtam. Deeni sambandhinchina tundi questions chuddam. Who has a pet animal? Pet animal evarku undi? Kiran has a pet animal. Kabatti Kiran is the correct answer. Next, what is its name? Its name is Tommy ani ikkada undi. Kabatti the pet name is Tommy. Where does Tommy గో విత్ కిరణ్ కిరణ్తో పాటు టామీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఒక్కొక్కసారి స్కూల్కి వెళ్తుంది కాబట్టి స్కూల్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వాట్ డస్ టామీ లైక్ టు ఈట్ టామీకి ఏం తినడం అంటే ఇష్టం బిస్కెట్స్ నెక్స్ట్ వాట్ డస్ కిరణ్ లైక్ కిరణ్కి ఏమంటే ఇష్టం టామీతో ఆడుకోవడం అంటే ఇష్టం టు ప్లే విత్ టామీ 
నెక్స్ట్ డిక్టేషన్ గేమ్ హౌస్ ఫార్మర్ క్రాలింగ్ అటాక్డ్ ట్రస్టింగ్ బాన్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ వాట్ వాజ్ ద ఫార్మర్స్ పెట్ ఫార్మర్ యొక్క పెట్ ఏమిటి పెంపుడు జంతువు ఏమిటి ఫార్మర్ యొక్క పెంపుడు జంతువు ఏమిటి మంగూస్ ఏ మంగూస్ వాజ్ ద ఫార్మర్స్ పెట్ విచ్ యానిమల్ ఎంటర్డ్ ద ఫార్మర్స్ హౌస్ ఫార్మర్స్ ఫార్మర్ హౌస్లోకి వచ్చినటువంటి యానిమల్ పేరు ఏమిటి ఏ యానిమల్ వచ్చింది ఫార్మర్ అండ్ వైఫ్ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఒక స్నేక్ ఇంట్లోకి వచ్చింది సో ఏ స్నేక్ ఎంటర్డ్ ద ఫార్మర్స్ హౌస్ నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ Why did the mongoose kill the snake? Mongoose snake ni enduku champindi. The snake was crawling towards the cradle. Snake intloku vachi adi nemmadiga paakuntu cradle degiri kante uyyal degiriki velthundi. It is going to harm the baby. Adi baby ki haani cheyabothundi. So the mongoose immediately attacked the snake. and killed it and valna mongus ventane a snake me attack chesi dan champi vesindi who sent the mongus out mongus nint nunchi evar vellagottaru the farmer's wife saw the mongus with blood stains farmer wife mongus ki a blood mark lu ante rakta markal tho unnatundi mongus ni chusindi chusi ame బేబీని ఏదో చేసింది అని అనుకుని షి లాస్ట్ హెయిర్ టెంపర్ ఆమె యొక్క తన యొక్క టెంపర్ని కోల్పోయింది కోపం వచ్చింది బాగా అందువలన అండ్ సెంట్ ద మంగూస్ అవుట్ ఆ మంగూస్ నింటి బయటికి పంపేసింది హౌ డిడ్ ద ఫార్మర్స్ వైఫ్ ఫీల్ వెన్ షి సా ద బేబీ అలైవ్ ఫార్మర్ వైఫ్ బేబీ బ్రతికి ఉండడం చూసి అండి బేబీకి ఏం జరగలేదు అని తెలుసుకున్నాక ఏ విధంగా ఫీల్ అయింది వెన్ ద ఫార్మర్స్ వైఫ్ ఎంటర్డ్ ద హౌస్ ఫార్మర్స్ వైఫ్ ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు షిసా ద లిటిల్ బేబీ స్లీపింగ్ ఇన్ ద క్రెడిల్ ఒక ఇంట్లో ఉయ్యాల్లో బేబీ నిద్రపోతూ ఉండడం చూసింది అంటే బేబీకి ఏం జరగలేదని తెలుసుకుంది షి దెన్ సా ద డెడ్ స్నేక్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ అలాగే నేల మీద చనిపోయి పడి ఉన్నటువంటి పామును కూడా చూసింది అప్పుడు ఆమెకి మొత్తం అంతా అర్థమైంది అంటే మంగూస్ పామును చంపి బేబీని కాపాడింది అని అర్థమైంది అర్థమైన తర్వాత షీ ఫెల్ట్ సారీ ఫర్ వాట్ షీ హ్యాడ్ డన్ ఆమె తను చేసిన పనికి సారీ అంటే చాలా బాధగా ఫీల్ అయ్యింది ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇది ద లాయల్ మంగూస్ లెసన్లో ఉన్నటువంటి వర్క్షీట్స్ ఎలా పూర్తి చేయాలో వివరణ అన్ని వర్క్షీట్స్ని చక్క తెలుగులో మీకు వివరించాను కదా ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి అలాగే థర్డ్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ సంబంధించినటువంటి మరిన్ని లెసన్స్ వినడం కోసం ఈ ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఒక కొత్త వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ రావడం కోసం బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి అలాగే ఈ లెసన్ సంబంధించి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి లెసన్ను కూడా పూర్తిగా వివరించి మరొక వీడియో కూడా చేసి పెడతాను ఆ వీడియోని కూడా వాచ్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ చూడడం కోసం ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నోటిఫికేషన్ పొందడం కోసం బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చే